ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਟਵੀਆ ਲੁਥਵਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਐਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਾਲਜਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਪਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਟਵੀਆ ਔਰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚ ਅੰਬੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਈਯੂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਲਿਥੁਨੀਆ ਲਾਟਵੀਆ ਐਸਟੋਨੀਆ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਨਾਰਥਨ ਯੂਰਪ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2004 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2008 ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸ਼ੈਂਗਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੁਨੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਥੁਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਟਵੀਆ ਐਸਟੋਨੀਆ ਤੇ ਲਿਥੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੁਨੀਆ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ 100% ਹਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ 250 ਬੱਚਾ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 500 ਬੱਚਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਸਟ ਦੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਟਵੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਮਾਈ ਉੱਥ
ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਤੀਅਲ ਸੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੰਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸ ਪੰਜਨਲ ਕਾਫੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀ 20000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਪੰਜ ਬੈਂਡ 5.5 ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਨੇਮ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਪੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਜਣ ਦਾ ਇਧਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਲਾਟਵੀ ਅਲ ਥਵਾਨੀ ਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਆ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਰਪ ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਵੱਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 8 10 10 12 12 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਥੋਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਤੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 
ਕੀ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਤਵੀਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਤਵੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲਥੂਨੀਆ ਲਾਤਵੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਟਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਟਵੀਆ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਲਾਟਵੀਆ ਭੇਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਿਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਚ ਉੱਥੇ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਰੈਂਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਕਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬਟ ਸੈਟਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਰੂਲ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਥੈਟ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰੋ ਟੈਸਟ ਐਮਸੀਆਈ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਟਿਪਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਏਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 25 ਬੱਚਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੰਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੱਸਦ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਟਰੀ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਰਾਸਮਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਰਾਸਮਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜੋਗੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 50% ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਇਲਸ ਹੈਗਾ 5.5 ਬੱਚਾ ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੋਨੀਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 4 ਸਾਲ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਚ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਰਾਸਮਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓਗੇ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਰਾਸਮਸ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਇਰਾਸਮਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ ਯੂ ਐਸ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ ਫੋਰਨਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਥੋਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਟਵੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੈਮੈਸਟਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਯੂ ਐਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਵਰਕ ਲਓ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਿਥੋਨੀਆ ਤੋਂ ਯੂ ਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 8 ਪਲੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਲੈਬ ਸਾਡੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਯੂ ਐਸ ਏ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਈਡ ਕਰ ਜੌਬ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10-20000 ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਏ ਬਸ ਬਸ ਇਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਟਵੀਆ ਜਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਮਾਸਟਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਤੀ ਰਿਥੋਨੀਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਤੀ ਰਿਥੋਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਲਾਟਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਵੀਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਯੂਰੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 200 ਯੂਰੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਨਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੁਆਨੀ ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਸਿਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਔਰ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਲਾਤਵੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲਾਤਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਪੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪੀਅਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਹਾਫ ਈਅਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੈਚਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਥੂਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚ ਲਾਤਵੀਆ ਦੇ ਚ ਲਿਥੂਨੀਆ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੈਚਲਰ ਚ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਨ ਡੇ ਓਲਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫੰਡਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿ